নমস্কার আজকে আমাদের প্রভাস শ্রেণীর ভাই বোনেদের গণিত কালাম শুরু হয়েছে তো আমরা আজকে হাতে রাখা যোগের ধারণা এটা আমরা জানবো কি করে যে হাতে রাখা যোগের ক্ষেত্রে আমরা সেই যোগ করব যেখানে হাতে রাখার সংখ্যা থাকে তো আমরা দর্শক আর এককের ধারণা পেয়ে গেছি এখানে যে সংখ্যা দুটো রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি আছে উনত্রিশ আর একটি হচ্ছে পনেরো এবং সেক্ষেত্রে এককের ঘরে রয়েছে নয় এবং পাঁচ তো যদি নয় এবং পাঁচকে আমরা যুক্ত করি দুটোই এককের সংখ্যা রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা যদি নয় আর পাঁচকে যোগ করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এবং পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে চোদ্দ অর্থাৎ নয় আর পাঁচকে যোগ করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এই যে চোদ্দ যে সংখ্যাটা আমরা পেয়েছি সেখানে চার এককের অঙ্ক আর এক হচ্ছে দশকের অঙ্ক তাই এই সম্পূর্ণ চোদ্দকে আমরা এখানে বসাতে পারছি না যদি আমরা এরকম করে চোদ্দ লিখি তাহলে সেটা কিন্তু হবে না তাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে চোদ্দ বসাতে পারবো না তাহলে আমাদের কি করতে হবে যেহেতু এটা এককের সংখ্যা আছে এখানে আমরা এককের অঙ্কটা কি বসাবো অর্থাৎ চার কি বসাতে পারবো তাহলে আমরা এখানে চার বসালাম তাহলে এই যে এক দশকের সংখ্যা এই এক তাহলে কি হবে এক সরাসরি দশকের ঘরে এসে ঢুকবে কি করে ঢুকবে দশকের সংখ্যা আছে দশকের সংখ্যা আছে দুই আর তার সঙ্গে আছে এক এইবার এর সঙ্গে আরও একটি দশকের সংখ্যা আমরা যেটা এখান থেকে পেয়ে গেলাম অর্থাৎ এক সেই দশকের সংখ্যাটাকেও আমরা জুড়ে দেব অর্থাৎ দুই আর একে তিন তিন আর একে চার তাহলে এখানে এমনি দুই আর একে তিন হচ্ছে কিন্তু আমরা এই যে দশকের সংখ্যাটা এক পেলাম সে তাকেও এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে দুই আর একে তিন আর একে যোগ করে চার তাহলে এই যে চুয়াল্লিশ আমরা পেলাম এটা হচ্ছে উনত্রিশ এবং পনেরোর যোগফল তো এইভাবে আমাদেরকে হাতে রাখা যোগ অঙ্ক করতে হবে এবং আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে এককের সঙ্গে শুধুমাত্র এককই বসবে এককের ঘরে কখনো দশকের সংখ্যা আমরা বসাবো না যেহেতু নয় আর পাঁচকে যোগ করে আমরা যে সংখ্যাটা পেয়েছি সেটা হলো চোদ্দ এবং এই চোদ্দতে চার এককের সংখ্যা কিন্তু এক হচ্ছে দশকের সংখ্যা তাই একে আমরা এখানে বসাতে পারলাম না আমরা রেখে দিলাম সেটাকে দশকের ঘরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে দুই আর একে তিন এবং তার সঙ্গে এই যে দশকের এক সেই একে জুড়ে দিলাম তাহলে তিন আর একে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুই আর একে তিন এবং তার সঙ্গে এই একটা জুড়ে গেল গিয়ে এখানে চার হয়ে গেছে তাহলে আমাদের উত্তরে আমরা যে যোগফল লিখব সেক্ষেত্রে যোগফল চুয়াল্লিশ আমাদের কাছে চলে আসলো এইভাবে আমরা প্রশ্নের অঙ্কগুলো করতে পারি আমাদের বইয়ে এরকম ভাবে প্রশ্নের অঙ্কও আছে সেখানে হয়তো দেওয়া আছে যে একটি গাছে উনত্রিশটি আম হয়েছে এবং আরেকটি গাছে পনেরোটি আম হয়েছে তাহলে মোট কতগুলি আম হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই পদ্ধতিতেই হাতে রাখা যোগের অঙ্কগুলো করব ঠিক আছে তোমরা বাড়িতে এভাবে আরও অঙ্ক মায়েরা তোমাদেরকে দেবে তোমরা ওগুলো অভ্যাস করবে যদি অসুবিধা থাকে তাহলে আবার জানাবে পরের দিন আবার তোমাদেরকে এ বিষয়ের ওপরে বুঝিয়ে দেব ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নমস্কার